جوجل كلاس روم انه السؤال اللي اريد تحلوا لي اياه الالفا نوت هي حاصل قسمه تركيز ايون الهيدروجين على تركيز ايون الهيدروجين زائد ثابت التفكك خلصت من الفا نوت اجي للالفا 1 راح يكون كي اي ثابت التفكك الحامض على نفس المقام تشوفون تركيز الهيدروجين زائد كي اي هاي الفا 1 الفا نوت والفا 1 هسه يقول لي احسب تركيز الحوا الايونات اللي هو الاي ماينس لان حامض احادي وتركيز الحامض تركيز الحامض قلنا مربوط ويا الفا نوت راح تكون في التركيز الكلي هذا ينطي بالسؤال زين هذا انتم تستخرجوه ومن عده اقدر احسب تركيز الاتش اي الاي ماينس راح تكون هي الفا 1 في تركيز الكلي بشوفون هذا من طيب السؤال مع العلم ان التركيز الكلي للحامض كذا مولر فمن عدها اقدر احسب تركيز الاتش اي هذا بعد ما متفكك وهذا بعد عمليه التفكك تركيز الايون السالب اللي مثلا اذا اخذت اتش اف هاي اف ماينس وهاي اتش اف تركيز ايون الهيدروجين شلون تستخرجوه يا اما اعطيه مباشر او اقول لكم عن طريق بي اتش مثلا اقول لكم بي اتش بمحلول خمسه فاذا الاتش راح تكون 10 قوه ناقص 5 او 2 10 قوه ناقص 2 استخرج تركيز الاتش من معرفه البي اتش او يعطي مباشر دايركت هذا بالنسبه للحامض الاحادي البروتون دي حامض ثنائي البروتون بهالحاله الحامض الثنائي البروتون راح تختلف قيمه الفا نوت الفا 1 الفا 2 عند ثلاثه لان حامض ثنائي فراح يكون له الفا نوت الفا 1 الفا 2 حامض ثنائي البروتون مثل ايش مثل حامض كبريتيد الهيدروجين او حامض الاوكزاليك هذول اثنين يمرون بمرحلتين بالتحلل فاذا لهم قيمه كي اي 1 ولهم قيمه كي اي 2 اجي الالفا نوت والالفا 1 ايضا اشتقاقها نفس الاشتقاق اللي شرحت لكم اياه بالنسبه للالفا نوت والالفا 1 للاتش اي بس هاي راح تكون طبعا حامض ثنائي البروتون اجي الالفا نوت ايش راح تكون هي حاصل قسمه تركيز ايون الهيدروجين تربيع على تركيز ايون الهيدروجين تربيع زائد ايون الهيدروجين في ثابت التحلل الاولي زائد ثابت التحلل الاول وثابت التحلل الثاني تنتبهون الى العلامات هاي زائد ماما هاي زائد وتحلون سؤال او سؤالين زين حتى تعرفون شلون العمليات الرياضيه لان تعرفوا بالضرب تجمع الاسس بالقسمه تطرح الاسس فلازم تعرفون بعمليه الجمع شنو اللي يصير بالاس والاساس فمن اجي اريد اطلع هذا تركيز الحامض الاش 2 اي عندي الالفا نوت مضروبه في التركيز الكلي هذا اللي ينطيه بالسؤال يقول لكم توتال كونستريشن الفا 1 مربوطه ويا من؟ مربوطه ويا الاتش اي ماينس ويا التحلل الاولي للحامض راح يكون حاصل قسمه التركي... التركيز ايون الهيدروجين مضروب في كي اي 1 يعني ثابت التفكك الاول على مربع تركيز ايون الهيدروجين زائد تركيز ايون الهيدروجين كي اي 1 زائد كي اي كي اي 1 كي اي 2 نفس الالفا تشوفون المقامات دا تكون نفسها نفسها بالالفا نوت الفا 1 الفا 2 الحامض الثنائي اذا اقدر احسب اتش اي الفا 1 في هذا الكلي اللي راح ينطيني اياه ايضا بالسؤال هسه اجي لل الفا 2 الالفا 2 شلون راح تكون طريقه حسابها كي اي 1 كي اي 2 على حاصل جمع نفس المقام القبل شويه بالالفا نوت والالفا 1 مربع تركيز ايون الهيدروجين زائد تركيز ايون الهيدروجين في كي اي زائد كي اي 1 كي اي 2 وارجع اقول لكم هذه زائد زين والاي ماينس هي مرتبطه ويا الالفا 2 هي الفا 2 في هذا التركيز اللي نجي احنا قلنا ما نقدر نسوي اي شيء انه اذا ما احل اكزامبل عليه حتى شنو تترسخ عندي المعلومات والقوانين اقدر احفظها كالكوليت ذا فولوينج سبيسز سبيسز يعني الاجزاء المتتابعه احسب الاجزاء المتتابعه للحامض الثنائي هذا شو يريد؟ يريد الاي دبل ماينس يريد الاتش اي ماينس ويريد اتش 2 اي هذا السؤال تشبه الاسئله اللي عندكم كانت بالمول فراكشن انه مرات ينطي مثل يريد بس هذا السبيسز اذا مش احسب بس الفا 2 مرات يريد بس هذا السبيسز احسب الفا نوت حسب السبيسز اللي يريده هنا رايت ثلاثه الان متقصد طبعا هو كان واحد بس طلب واحد بس انا سويتها ثلاثه حتى تكون عندكم تمرين لكل الالفات انه الالفا نوت الفا 1 الفا 2 ما دام اتش 2 اي اذا هذا له اثنين اثنين الفات ويا النوت تصير ثلاثه اد بي اتش يساوي ثلاثه 
في اتش ايش قد عندي هنا؟ ثلاثة. ذا توتال كونستريشن هذا قلت لكم لازم انطيه اللي هو هذا اتش 2 اي هذا سي اتش 2 اي التوتال هذا نعطيني 0.1 مولر. احسب هذه السبيسز اللي هي من ثلاثة كي اي 1 نعطيني اياها كي اي 2. اجي اطبق وحدة وحدة. اشوف ال نعطاني اياها ثلاثة ونعطاني المعلومات. السوليوشن شو راح يصير؟ في اتش ثلاثة اذا في اتش هي ماينس لوج اتش. في اتش الاتش تركيز الاتش هو 10 هو ناقص 3 مولر. ال اتش 2 اي احنا هسه عندي ال اتش 2 اي مربوطة بيش؟ هو الالفا نوتس في التركيز الكلي، هذا هو التركيز الكلي. الفا نوتس اقدر احسبها، راح اقدر استخرج ال اتش 2 اي. اجي الالفا نوتس عندي مربع التركيز الهيدروجين على المقام نفسه للكل. اللي هي مربع تركيز الايون الهيدروجين زائد ايون الهيدروجين في كي اي 1 زائد كي اي 1 كي اي 2. حامض ثنائي تفرقون الفا نوتس والفا 1 للحامض الثنائي تفرق عن الاحادي لان يعني الاحادي الفا نوت والفا 1 بس كي اي الا بس وحده هنا اثنين لانه حامض ثنائي طبقت طلعت الفا نوت هاي النتيجه اريد تستخرجوها اريدكم تعرفون شلون انا ما كملت حتى تعرفون انتم شلون تحلوها ويا ريت لو تدزوا لي النتائج على التليجرام حتى اشوفها الرياضيات مالتكم صح لو غلط حتى ما تخطئون بالامتحان اطبق اذا تركيز ال H2A راح تكون النتيجه في توتال هذا عندي منطيني اياه كله قدرت استخرج تركيز الحامض اللي بعده لحد الان بعدنا ما متفكك. اجي للحاله الثانيه. هسه يريد تركيز ال HA. هسه يريد تركيز ال HA، تركيز ال HA شو يساوي؟ هي الالفا 1 في التركيز الكلي نفس الحاله، هذا عندي بوينت 1 نعطيني اياه. استخرج الالفا 1 من خلال القانون اللي يقول الالفا 1 هي حاصل قسمه تركيز ايون الهيدروجين في كي اي 1 هذا الثابت الاول التفكك الاول على مربع تركيز ايون الهيدروجين زائد نفس بالالفا نوتس نفس المقام المقام قلت لكم نفسه زائد اتش 1 في كي اي 1 زائد كي اي 1 كي اي 2 اطبق المعادله هم تطلعون النتيجه وتضربوها بالبوينت 1 اللي هو التركيز التوتال طلعت تركيز ايون الـ 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 الايون الحامض من التحلل الاول اللي هو ال اتش اي ماينس يعني اما يكون اتش اتش سي 2 او 4 ماينس او اتش اس ماينس حسب الحامض الضعيف اللي نعطيني الحاله الثالثه هو يريد تركيز ايون الاي دبل ماينس يعني هذا يا اما يكون اس دبل ماينس اذا اتش 2 اس ويكون سي 2 او 4 دبل ماينس اذا كان حامض الاوكزاليك شو يساوي؟ هذا مرتبط بالفا 2 وبالتركيز الكلي، الفا 2 استخرجها بناء على هذا القانون، هم اطلع النتيجه واضربها وراح يطلع لي تركيز الانيون او الايون السالب الناتج من التحلل الثاني للحامض. زين عيني هاي المحاضره مال اليوم وقلت لكم هي تكمله للي للاشتقاقات اللي كانت عندكم بال بالجوجل كلاس روم، شرحتها وشرحتها ايضا بالتليجرام تخلون الاشتقاقات وتخلون وياكم هذه المحاضرة حتى تفتهمون الألفة المحاضرة الجاية إن شاء الله حتى لا ألود عليكم راح يكون عن اشتقاق بيتا وأيضا أنطي مثال عليها لأن إحنا قلنا التسحيح الترسيبي يتأثر بالعاملين الإذاعة موالتة السوليوبلتي تتأثر بوجود الحامض الضعيف وتتأثر عن طريق تكوين المعقد اللي كان هو أبسط معقد وعندنا الفضة مع الأمونية فان شاء الله اليوم اريد الحامض تقروا على كيفكم اليوم باكر بعد باكر يعني اي يوم تختاروا المهم تمشوا لي هاي المحاضره ويا اللي شرحتها بالبروف وراح انزل لكم هوم وورك على جوجل كلاس روم ويا ريت تقروهن حتى نتماشى سويه الماده اللي على التليجرام ويا الماده اللي على جوجل كلاس روم وتمنياتي للجميع بالموفقيه والنجاح الدائم ان شاء الله